അഗ്രതിയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പലവിധ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഉത്തമമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്തെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആധുനിക കാലത്തെ സൂപ്പർ ഫുഡായിട്ടാണ് ഇന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയെ നാളികേരത്തിനെയും കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് സൂപ്പർ ഫുഡ് വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐം ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ജേക്കബ് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെളിച്ചെണ്ണയും നാളികേരവും എന്നുമൊരു വിവാദ വിഷയമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന മണ്ടൻ ആശയത്താൽ വെളിച്ചെണ്ണയെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി നിർത്തിയവരാണ് മലയാളികൾ അഗ്രതിയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പലവിധ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഉത്തമമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്തെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആധുനിക കാലത്തെ സൂപ്പർ ഫുഡായിട്ടാണ് ഇന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയെ നാളികേരത്തിനെയും കണക്കാക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കോക്കനറ്റ് ഓയിലും കൊണ്ടുള്ള പലവിധ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കോക്കനറ്റ് ഓയിലും കൊണ്ടുള്ള ഡിയോഡ്രൻറ്റ് കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് കോക്കനറ്റിൻ്റെ ഷുഗറും കൊണ്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അമേരിക്കയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഷെൽഫുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഒലിവ് ഓയിലിനെ അല്ല സൂപ്പർ ഫുഡായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അത് വെളിച്ചെണ്ണയെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇത് സൂപ്പർ ഫുഡ് വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതിലൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് എം സി ടി മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് എന്ന് പറയും മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡാണ് നമ്മുടെ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ഉള്ളത് ഈ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡിൽ വളരെ സവിശേഷത അറിയിക്കുന്ന ഒരു കൊഴുപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഈ ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലെത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ മോണോലോറേറ്റ് എന്ന ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് അത് പരിവർത്തനം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കാര്യം ഈ മോണോലോറേറ്റ് എന്ന ഈ പവർഫുൾ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് ഏകദേശം നൂറോളം ബാക്ടീരിയകളെ പലവിധ വൈറസുകളെയും നിർവീര്യമാക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കേരളീയരുടെ ആയുസ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാരെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ കേരളക്കാരുടെ ആയുസ് കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോറിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കാം ഈ കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ഈ മഹത്വം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഞാൻ ഒരു കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു എതിരാളിയായിരുന്നു വേറെ പലവിധത്തിലുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്റ്റഡികളും കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാകും എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് മാത്രമേ റിസർച്ച് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് വന്നു ബാംഗ്ലൂർ എനിക്ക് ക്ലിനിക്കുള്ള സമയമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റി മറിഞ്ഞത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകൂടലിൽ ഒരു പൂപ്പൽ രോഗം ബാധിച്ചു ക്യാൻഡിഡാസിസ് എന്ന് പറയും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ക്യാൻഡിഡാസിസ് എന്ന് പറയും ഇത് വന്നോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർമ്മം കളർ ഡാർക്ക് കളറായി മുഖത്ത് മൊത്തം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മലബന്ധം ചില സമയത്ത് ലൂസ് മോഷൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവെച്ച് വൈസ് വൈഫ് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു പോയി അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്യാൻഡിഡേറ്റിയുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചില റിസർച്ച് കയറി എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു അത്ഭുത മോളിക്യൂൾ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ ലോറിക് ആസിഡ് കോക്കനറ്റ് ഓയിലുള്ള ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന ഈ അത്ഭുത ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ മിൽക്ക് സോറി കോക്കനറ്റ് മിൽക്ക് ഫാസ്റ്റിങ്ങിലിട്ടു കോക്കനറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു കോക്കനറ്റ് ഒരു ദിവസം അത് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കുടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സലാ
നമുക്ക് ഈ ലോറി കാസറിനെ കുറിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചില പഠനങ്ങൾ കൂടെ കാണാം ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോക്കനറ്റ് ഓയിലുള്ള മെയിൻ ഫാറ്റ് ലോറി കാസിഡാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം കോക്കനറ്റ് ലോറി കാസിഡാണ് അതിൻ്റെ പേര് എം സി ടി എന്ന് പറയും മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് എം സി ടി മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് മീഡിയം ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ നമ്പർ ആറും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡ്സാണ് മീഡിയം ചെയിൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുക്കിംഗ് ഓയിലിലും ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡാണ് ഉള്ളത് നെയ്യ് ആയിക്കോട്ടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ നല്ലെണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ റൈസ് ബ്രാൻ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സാണ് അതായത് കാർബൺ പതിനെട്ടും കാർബൺ നമ്പർ പതിനാറുമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽസിനകത്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കാപ്രോയിക് ആസിഡ് കാർബൺ നമ്പർ ആറ് അടുത്തത് കാപ്രലിക് ആസിഡ് കാർബൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് അടുത്തത് കാപ്രിക് ആസിഡ് കാർബൺ നമ്പർ ടെൻ അടുത്ത ലോറിക് ആസിഡ് കാർബൺ നമ്പർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ മുതൽ ഈ ലോറിക് ആസിഡ് വരെയുള്ള ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് അപ്പോൾ കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ സർവവിധ ബെനിഫിറ്റ്സും ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ കാർബൺ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ സി ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ അതായത് ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് വെറും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കോക്കനറ്റ് ഓയിലും ലോറിക് ആസിഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കോക്കനറ്റ് ഓയിലുള്ള ലോറിക് ആസിഡ് ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം കോക്കനറ്റ് ഓയിലും എം സി ടി മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡാണ് പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എഡിബിൾ ഓയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോങ് ചെയിൻ ആണ് പതിനെട്ട് കാർബൺ ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ലോറിക് ആസിഡ് ചെറുകുടൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മോണോലോറിൻ എന്ന പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും ഈ മോണോലോറിൻ ഇന്ന് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിലും അമേരിക്കൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മോണോലോറിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് ആൻറ്റി വൈറൽ ആണ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആണ് നൂറോളം ബാക്ടീരിയ സ്പീഷ്യൻസിനെ സ്ട്രെയിൻസിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മോണോലോറിൻ ജനറൽ വൈറോളജി ിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡി ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദി മാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് വെസിക്കുലർ സ്റ്റൊമാറ്റിസ് വൈറസ് അതായത് കോക്കനറ്റ് ഓയിലുള്ള ലോറിക് ആസിഡ് വെസിക്കുലർ സ്റ്റൊമാറ്റിസ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസിൻ്റെ മാച്ചുറേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടയുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോറിക് ആസിഡ് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റഡി മലിന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് The potential of coconut oil and its derivative as effective and safe antiviral agents against the novel coronavirus. This treatment is affordable and virtually risk-free and the potential benefits are enormous. On the other hand, given the safety and broad availability of virgin coconut oil, we recommend that VCO be considered as general prophylactic agent against viral and microbial infection. This study is the conclusion. This study is the study of the study. We have a strong idea. റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ട് ഈ കോക്കനറ്റിനെയും കോക്കനറ്റ് ഓയിലിനെയും അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ സ്റ്റഡീസ് ഈവൻ അവർ കണ്ടെത്തി കൊറോണ വൈറസിനെ പോലെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് തടയാൻ സാധിച്ചു ഏതാണ് കാരണം ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് മോണോലോറിൻ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ഇൻക്രെഡിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ ഞാൻ ഇന്ന് കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും കർണാടകയിൽ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ഞാനിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ കഴിച്ചാൽ മാത്രമല്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് തേങ്ങ മൊത്തം കഴിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അത് തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ ജ്യൂസായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസോട് പറയുന്നത് തേങ്ങ അടിച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് എടുക്കുക ആ ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ അടിച്ച് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആയിട്ട് കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിപ്പം വെർജിൻ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ കോക്കനറ്റ് നമുക്ക് സലാഡ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം പച്ചക്കറി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം ഏത് രൂപത്തിൽ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ലോറിക് ആസിഡും മോണോലോറേറ്റും
ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെയും ബെനിഫിറ്റ്സ് വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം സ്ലൈഡ് നാല് തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ എന്ന് പറയും കാർബൺ നമ്പർ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഉള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് അത് ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗട്ടിലെ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്യൂലാണ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് പിന്നെയുള്ളത് മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മോളിക്കുള്ള മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് അതാണ് കോക്കനറ്റ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അപ്പോൾ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ മാത്രമുള്ള തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡാണ് പന്ത്രണ്ട് കാർബണുള്ള ലോറിക് ആസിഡ് ഈ കോക്കനറ്റ് മിൽക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോറിക് ആസിഡ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ലോങ് ചെയിൻ ആണ് അത് സൺഫ്ലവർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സോയാബീൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ നെയ്യ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വെരി ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് മീനി മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രധാന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അത് ഹൃദ്രോഗം തടയാനും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു നാല് തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ മീഡിയം ചെയിൻ ലോങ് ചെയിൻ വെരി ലോങ് ചെയിൻ അപ്പം മീഡിയം ചെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി വൈറൽ അതായത് ബാക്ടീരിയനെയും വൈറസിനെയും നിർവീര്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ കോക്കനറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിബിൾ ഫാറ്റ് അത് നമുക്ക് കലോറിയും ഊർജവും പ്രദാനം ചെയ്യും ഇനി വെരി ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഫിഷിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇ പി എൻ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തൽപ്പച്ചോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വെരി ലോങ് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിച്ചതാണ് ഇന്ന് പല രോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളും ഭക്ഷ്യ നിരക്ഷരതയാണ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരക്ഷരതയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം കേരളീയരെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പലവിധ കൊഴുപ്പുകളെക്കുറിച്ചും കൊളസ്ട്രോളെക്കുറിച്ചും എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ സാക്ഷരതരാക്കി മാറ്റുക നൂറ് ശതമാനം ന്യൂട്രിഷണൽ ലിറ്ററസി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷരത ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ കേരളത്തെ രോഗവിമുക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്